ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ബസ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ വിഭവം ചക്ക എലിശ്ശേരി അപ്പോ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഓണേഴ്സ് അമ്മയ്ക്കും ചെറിയമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും പണി കൊടുത്ത് മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് പണിയെന്നറിയണ്ടേ ചെറിയമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത പണി ചക്ക മുറിച്ച് അതിലെ ചോള വേർതിരിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ പണിയാണ് ഇപ്പൊ ചെറിയമ്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലെ ചോള വേർതിരിച്ച് കുരു എല്ലാം വേർതിരിച്ച് ചോള മാത്രം പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക എന്നാണ് ചെറിയമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത ടാസ്ക് അതുപോലെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ട ടാസ്ക് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ ചോള ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചക്ക എലിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതാണ് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത ടാസ്ക് ചെറിയ ആ പണിയാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അച്ഛനും ഉണ്ട് ടാസ്ക് അച്ഛൻ്റെ ടാസ്ക് എന്താ വെച്ചാല് വീഡിയോ എല്ലാം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതാണ് അച്ഛൻ്റെ ടാസ്ക് അതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ ചക്ക എലിശ്ശേരിക്കുള്ള ചക്കച്ചുളയെല്ലാം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചുള പറച്ചെടുത്ത ചക്ക അതിലെ കുരുവെല്ലാം നീക്കി നന്നായി വൃത്തിയായി മാറ്റി എടുക്കണം ചക്ക എലിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചക്ക എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണെന്നാൽ അത് നന്നായി പഴുത്ത ചക്ക ആവാൻ പാടില്ല എന്നാൽ തീരെ പച്ചയും ആവാൻ പാടില്ല അതിനിടയിലുള്ള തരത്തിലുള്ള ചക്കയായിരിക്കണം നമ്മൾ ചക്ക എലിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ചക്കച്ചുള വൃത്തിയാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചക്കച്ചുള ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് വേർതിരിച്ചെടുക്കണം ചക്കച്ചുള ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ച് മാറ്റി പാത്രത്തിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയമ്മയുടെ ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ചക്ക എലിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കലാണ് അത് അമ്മയുടെ ടാസ്ക്കാണ് അമ്മ പണി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അടുപ്പത്ത് വെച്ച പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ചെറിയമ്മ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചക്കച്ചുള കുറേശ്ശയായി നിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ ചക്കച്ചുള കുക്കറിലിട്ട് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ വേവിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് വേണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേവിക്കുന്നതിനായി ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷമായിരിക്കണം ഈ ചക്കച്ചുള വേവിക്കേണ്ടത് പ്രഷർ കുക്കർ മൂടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ചക്കച്ചുള ഏകദേശം നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം പ്രഷർ കുക്കറിൽ നിന്ന് ഈ ചക്കച്ചുള മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക ഇത് മറ്റു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ചേർത്ത് വീണ്ടും വേവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മാറ്റുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു തേങ്ങ കൂടി അരച്ചു ചേർക്കണം തേങ്ങ അരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു നാല് ചെറിയ ഉള്ളി അതുപോലെ തന്നെ നാല് വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് നല്ല ജീരകം 
എന്നിവ കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം എലിശ്ശേരിയിൽ വറവിടുന്നതിനായി നാല് വറ്റൽ മുളകും കുറച്ച് കടുകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും തയ്യാറാക്കി വെക്കണം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത തേങ്ങ നമ്മൾ വേവിച്ച ചക്കച്ചുളയിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുത്ത് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം അരച്ചെടുത്ത തേങ്ങ ഈ ചക്കച്ചുളയിൽ നന്നായി യോജിക്കുന്നത് വരെ ഒരു കയ്യിൽ ഉപയോഗിച്ചോ ചട്ടുകം ഉപയോഗിച്ചോ ഇളക്കി കൊണ്ടിരിക്കണം അതിനുശേഷമേ വീണ്ടും ഇത് അടുപ്പത്ത് വെക്കാവൂ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് യോജിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒന്നുകൂടി നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം വേവിക്കുമ്പോ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വേവിക്കാൻ പാത്രത്തിനടിയിൽ പിടിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ എലിശ്ശേരി നല്ലവണ്ണം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള വറവ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അടുപ്പത്ത് ചെറിയൊരു ചട്ടി വെച്ച് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുക് നമ്മൾ മാറ്റി വച്ചിട്ടുള്ള വറ്റൽ മുളക് കറിവേപ്പില എന്നിവ ഇട്ട് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം ഈ വറവാണ് നമ്മുടെ എലിശ്ശേരിയുടെ രുചി ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ വറവ് നമ്മൾ മാറ്റി വച്ചിട്ടുള്ള ചക്ക എലിശ്ശേരിയിലേക്ക് ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ചക്ക എലിശ്ശേരി തയ്യാർ അപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങളുടെ ടാസ്ക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ഷെയർ ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമല്ലോ താങ്ക് യു